ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் நைன் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு இருக்கு இல்லையா அதில் ரோமன் லெட்டர் டூவில் வர எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அந்த டாபிக் தான் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார போக்குகள் அந்த டாபிக் வந்துட்டு நீங்கள் யூனிட் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தொழிற்சாலைகளின் பரவல் இந்த வீடியோ எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினாக இந்த தொழிற்சாலைகள் பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா தொழிற்சாலைகளை நம்பி தானே நாட்டுடைய பொருளாதாரம் இருக்குது அதனால தான் ஓகே தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தொழிற்சாலைகளின் பரவல் இப்போது மெயினாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நெசவாலைகள் சர்க்கரை ஆலைகள் காகித உற்பத்தி தோல் உற்பத்தி சிமெண்ட்டு மின் உபகரணங்கள் மோட்டார் வாகனம் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுலா இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான தொழில்கள் ஓகேவா அதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நெசவு தொழிற்சாலை நெசவு தொழிற்சாலை அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்திய நெசவு தொழில் துறையில் பருத்தி இலை உற்பத்தி நெசவு துணி உள்ளாடை மற்றும் ஆயுத்த ஆடை இது எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப மெயின் ஓகேவா தமிழ்நாடு இதோட ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது பருத்தி நூல் இலை நம்மளுடைய காட்டன் இருக்கு இல்லையா காட்டன் யான் அதுதான் மற்றும் துணி உற்பத்தி அதுக்கடுத்து க்ளோத்ஸ் இதில் இந்தியாவுடைய மொத்த உற்பத்தி இருக்கு இல்லையா நம்ம இந்தியாவுடைய மொத்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த மொத்த ப்ரொடக்ஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்தே போகுது ஓகேவா அயன மண்டல காலநிலை எளிதாக கிடைக்கும் மூலப்பொருள் அதாவது நம்ம ஏன் வந்து டெக்ஸ்டைலில் வந்து இவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய ஜியாகிரபி ஓகேவா அதாவது அயன மண்டல காலநிலை நம்மளுடைய கிளைமேட் ஆகட்டும் எளிதாக கிடைக்கும் மூலப்பொருள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ காட்டன் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நல்லா விளையும் அதனால தான் அந்த மூலப்பொருள் கிடைக்குது சந்தையில் பருத்திக்கான தேவை ஏன் யார் வந்து காட்டனை வாங்குவா பருத்தியை யார் வாங்குவா பெரிய பெரிய ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா நூற்பாலைகள் அவங்க தான் வாங்குவாங்க நூற்பாலைகளும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகம் அதனால் சந்தையிலேயும் பருத்திக்கான தேவை அதிகமாக இருக்குது கணக்கற்ற மின் திட்டங்களின் மூலம் கிடைக்கும் தடங்களற்ற மின் விநியோகம் ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மின் விநியோகம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதிக எண்ணிக்கையில் குறைந்த ஊதியத்தில் கிடைக்கும் தொழிலாளர் உங்களுக்கு வந்து அந்த சீப் லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் கம்மியான சேலரி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நிறையா ஆட்கள் கிடைக்கிறாங்கல்ல அது இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த நெசவாலைகள் அமைவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஆலை நிறுவறதுக்கு உண்டான அத்தனை காரணிகளும் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதுனால தமிழ்நாடு நெசவுத்துறையில் சிறப்பாக இருக்கு மெயினாக வந்து நெசவுத்துறையில் யார் யாருன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சைடு ஓகேவா கோயம்புத்தூரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பின்னிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பருத்தி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பருத்தியிலேருந்து நம்ம நூலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ஆர்ஹெச் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே பார்த்துட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சைடெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு கிளைமேட் இருக்கிறதுனால தான் கோயம்புத்தூர் சைடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் நிறையா இருக்கும் கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும் பொள்ளாச்சி ஆகட்டும் உடுமலைப்பேர் திருப்பூர் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சில்னஸோடு இருக்கும் ரொம்ப ரஃபாக இல்லாமல் காற்றுல ஈரப்பதம் இருக்கும் அதனால தான் காரமடை காரமடை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஊட்டி மேட்டுப்பாளையம் இருக்குல்ல அந்த சைடு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஈரோடு பவானி திண்டுக்கல் திருமங்கலம் மதுரை பாளையங்கோட்டை பாபநாசம் தேனி எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடு மேப் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்படி தான் இருக்குது இந்த இடத்துல சென்னை இருக்கா ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இங்கே ஈரோடு இங்கே அப்படியே தேனி இந்த சுற்று வட்டாரம் ஓகேவா இந்த ஏரியா எல்லாமே உங்களுக்கு திருப்பூர் அப்படி கீழே கீழே வந்துடும் இல்லையா இந்த ஏரியா எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இவங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டிங்கன்னா தேனி வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே நெசவு தொழிலுடைய ஒரு மைய பகுதியாக இருக்குது கோயம்புத்தூர் மண்டலம் மிகப்பெரிய அளவில் நெசவு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளதால் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெசவு டெக்ஸ்டைல் அப்படின்னாவே கோயம்புத்தூர் சொல்லுவாங்க ஓகேவா கோயம்புத்தூரில் சிட்ரா கூட இருக்கும் இல்லையா சவுத் இண்டியன் டெக்ஸ்டைல் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் சிட்ரா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் நெசவு தொழிலில் சிறப்பாக இருக்கிறதுனால அதை தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அப்படின்னு கோயம்புத்தூரை சொல்லுவோம் இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் மும்பை இதே சவுத் இந்தியாவுடைய மான்செஸ்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் நெக்ஸ்ட்டு ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இந்த மூணுமே ரொம்ப மெயின் இந்த மூன்று மாவட்டங்களும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நெசவு தொழிலின் மூலம் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது ஓகேவா அதனால தான் இந்த திருப்பூர் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் மூணையுமே நம்ம நெசவு பள்ளத்தா
நூலை உருவினீங்கன்னா அப்படியே டிஷர்ட்டே ஒரே நூல்லையே வந்துடும் ஓகேவா அதுதான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு லூக் மாதிரி பண்ணி இப்படி ஒரு ஊசி மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து நூலை விட்டு விட்டு எடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் நிட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிட்டிங்கில் நிட்டிங் வந்து திருப்பூரில் ரொம்ப அதிகம் ஆடை படுக்கை விரிப்புகளின் உற்பத்தியில் ஈரோடு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு ஜமக்காலம் சொல்லுவாங்க அந்த படுக்கை விரிப்பு சென்னிமலை ஜமக்காலம்னு சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் ஜிஐ டேக் இருக்கு ஸோ ஆடை படுக்கை விருப்பு இதுக்கெல்லாம் பிரசித்தி பெற்றது ஈரோடு மாவட்டம் ஓகேவா மஞ்சள் மாநகரம்னு சொல்லப்படுற ஈரோடு மாவட்டம் பிரசித்தி பெற்றது தமிழ்நாட்டுடைய நெசவு தலைநகரம் எது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெசவு பள்ளத்தாக்குன்னா ஈரோடு கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் நெசவு தலைநகரம் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா கரூர் ஓகேவா கரூர் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து பட்டு நெசவு தொழில் பற்றி பார்க்கலாம் இதுவும் வீடிங்கே தான் டெக்ஸ்டைலே தான் இதில் சில்கு நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா பட்டு நெசவு தொழில் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு நான்காவது இடத்துல இருக்கு சில்க் இருக்கு இல்லையா சில்கில் நான்காவது இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலைகள் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது இல்லையா அது சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர வேற எங்கன்னா ஆரணி ராசிபுரம் திருபுவனம் இது எல்லாமே பட்டு நெசவு மையங்கள் ஓகேவா ஆரணி ராசிபுரம் திரிபுவனம் ஒசூரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பட்டுப்புழு வளர்ப்பு பயிற்சி மையம் ஒன்று இருக்கு ஒசூரில் பட்டுப்புழு வளர் வளர்ப்பு பயிற்சி மையம் இருக்கு விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்துடன் பட்டுப்புழு அதாவது ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அதே அந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டோடவே வந்து இந்த பட்டுப்புழு வளர்க்கறதுக்கு உண்டான அந்த பயிற்சியை கொடுத்துட்டு வராங்க எங்கள் ஒசூரில் இருக்கிற பட்டுப்புழு வளர்ப்பு பயிற்சி மையம் ஊரக உற்பத்தி திறனை வந்துட்டு இது உயர்த்துது இல்லையா அதாவது உங்களுக்கு அந்த ஊரக உற்பத்தி ரூரல் ஏரியாவில் அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது செயற்கை இலை ஆடை உற்பத்தி உங்களுக்கு அந்த சிந்தட்டிக் யான் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பாலிஸ்டர் நைலான் அது மாதிரி செயற்கை இலை ஆடை உற்பத்தியில் மேட்டூர் மதுரை ராமநாதபுரம் மேட்டூர் மதுரை ராமநாதபுரம் இந்த மாநிலங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சிந்தட்டிக் யான்ஸ்னால் மேட்டூர் மதுரை ராமநாதபுரம் இந்த மூன்று மாவட்டங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கரை ஆலைகள் அவ்வளோதான் நம்ம இதோட டெக்ஸ்டைல் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பத்து சதவீதம் சர்க்கரை வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ஆகுது ஓகேவா இந்தியாவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் டென் பர்சன்டேஜ் அந்த சுகர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் ஆகிட்டுருக்கு காலநிலை இதுக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏன் இவ்வளோ நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா நம்மளுடைய கிளைமேட் காலநிலை அதிக மகசூலை தரும் பொருத்தமான மண்வளம் உங்களுக்கு கரும்பு விளையிறதுக்கு உண்டான சூட்டபுளான அந்த மண் ஓகேவா பாசன வசதி இரிகேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது தேவையான தண்ணி போக்குவரத்து சந்தை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள் உங்களுக்கு அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க மார்க்கெட்டு இது எல்லாமே ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாமே வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் சர்க்கரை ஆலைகள் பல இடங்களில் பரவி இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த அந்த சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா கூட்டுறவு சங்கங்கள் இருக்காங்கல்ல கோஆப்ரேட்டிவ் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டினால தான் நடத்தப்படுது அந்த ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கவங்க பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்குது டோட்டலாக தமிழ்நாட்டில் ஃபார்ட்டி டூ சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது அதில் பதினாறு வந்துட்டு கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூணு வந்து கவர்மெண்ட்டோடது டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ப்ரைவேட்டோடது ஓகேவா பதினாறு கூட்டுறவு சங்கங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து மூணு தான் இருக்குது கவர்மெண்ட்னால நிறைய பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட மூணு இருக்குது ப்ரைவேட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது இது த்ரீ அது டுவெண்ட்டி த்ரீ கூட்டுறவு சங்கங்கள் வந்துட்டு பதினாறு நெக்ஸ்ட் விழுப்புரம் கடலூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை திருச்சி தஞ்சாவூர் மற்றும் மதுரை ஓகேவா விழுப்புரம் கடலூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை திருச்சி தஞ்சாவூர் மற்றும் மதுரை இந்த எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஓகேவா விழுப்புரம் கடலூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை திருச்சி தஞ்சாவூர் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் என்னென்னா அந்த ஒருங்கிணைந்த சுகர் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல அது மெயினாக சு கொடுத்துருக்காங்க கோத்தாரி அதாவது சத்தியமங்கலம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் ஸோ சத்தியமங்கலம்ல வந்து சாரி ஈரோடு மாவட்டம் கிடையாது ஏன்னா அது அரியலூர் மாவட்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இதில் வந்துட்டு ஏன்னா ஈரோடு மாவட்டம்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாரி சுகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பண்ணாரி பண்ணாரி அம்மன் சுகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சத்தியமங்கலம் தான் அது ஈரோடு மாவட்டம் ஓகேவா இது வந்து கோத்தாரி சத்தியமங்கலம் அரியலூர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ராஜஸ்ரீ அப்படிங்கிறது எங்கேனா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ராஜஸ்ரீ அப்படிங்கிறது விழுப்புரம்
ஸ்ரீ அம்பிகா அம்பிகா வந்துட்டு ஆத்தூர் சேலத்தில் இருக்குது ஓகேவா அம்பிகா வந்து சேலத்தில் இருக்காங்க தனலட்சுமி எங்கே இருக்காங்கன்னா பெரம்பலூரில் இருக்காங்க ஓகேவா தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் உடிம்பியம் வேப்பந்தட்டை பெரம்பலூர் புன்னாரி அம்மன் அப்படின்னு இருக்குது புன்னாரி அம்மன் கொழுந்தன்பட்டு தண்டாரம்பட்டு திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஓகேவா அவ்வளோதான் இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் வாசிச்சிங்கனாவே போதும் இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வீடியோ பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு நல்லா மனசில் நின்றும் அடுத்து இந்த சர்க்கரை ஆலைகளில் என்னென்னலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெல்லம் கற்கண்டு சர்க்கரை இது எல்லாமே கரும்புலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் கரும்பு சக்கை இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த கரும்பு சக்கை வந்துட்டு பேப்பர் மில்லுக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியல் தமிழக அரசின் முயற்சியால் ஒருங்கிணைந்த சர்க்கரை வளாகங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த ஒருங்கிணைந்த சர்க்கரை வளாகங்கள் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த சுகர் ஃபேக்டரியிலேயே வந்துட்டு எரிசக்தி உற்பத்தி பண்ணுறது எத்தனால் திசு வளர்ப்பு ஆய்வகம் எரிசாராய உற்பத்தி திசு வளர்ப்பு சோதனை கூடம் மண் பரிசோதனை கூடம் கூட்டு உரம் தயாரித்தல் இந்த மாதிரி நிறையா செயல்களை அந்த சுகர் ஃபேக்டரிஸ்குள்ளேயே பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுதான் ஒருங்கிணைந்த சர்க்கரை வளாகங்கள் ஓகேவா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது அவ்வளோதான் இதோட சுகர் ஃபேக்டரிஸ் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு உணவு பதப்படுத்தும் முறை இந்த உணவு பதப்படுத்தும் முறை எடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த துறையில் தமிழ்நாடு ரொம்ப மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுட்ருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாம்பழ ரசம் உங்களுக்கு நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா கூல் ட்ரிங்க்ஸில் வந்துட்டு மாசா ஸ்லைஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு மாம்பழத்தை வந்து வாங்கி அதை அரைச்சி ஜூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த மாம்பழ ரசம் வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு நிறையா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விரைவில் சமைத்து உண்ணும் வகையான பலவிதமான திடீர் உணவு பொருட்டல பொட்டலங்கள் அதாவது உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கப் நூடுல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் பாயில்டாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ஊற்றணுன்னா நீங்கள் அடுத்து நூடுல்ஸ் சாப்பிட்லாம் இல்லையா அந்த மாதிரி டக்குன்னு சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தேவையா அப்புறம் உணவிற்கு தேவையான மசாலா பொடிகள் நம்ம மசாலாலாம் இருக்குது இல்லையா சக்தி மசாலா ஆச்சி மசாலா அந்த மாதிரியான மசாலாக்கள் இது எல்லாமே நம்ம நிறையா வந்து வெளிநாட்டுக்கு விநியோகம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எல்லாமே அந்த உணவு பதப்படுத்தும் முறை தானே நொறுக்கு வகை பலகாரங்கள் அதாவது உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸும் பிஸ்கெட் ஆகட்டும் இல்லை பலகாரங்கள்னு சொல்லப்படுற ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாமே நம்ம அதிக அளவு உற்பத்தி செஞ்சிட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் கடல்சார் பொருட்கள் இருக்குது இல்லையா சீ ஃபுட்ஸ் அதிக அளவு நம்ம உற்பத்தி செஞ்சுட்ருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பார்த்து தமிழ்நாட்டுடைய கடற்கரை இருக்குல்ல நம்மளுடைய கோஸ்டல் ஏரியா வந்து இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது பேப்பர் மில் ஓகேவா பேப்பர் மில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் காகித உற்பத்தியில் வந்து யார் ஃபஸ்ட் இருக்காங்கன்னா ஆந்திரா தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க ஆந்திராவுக்கு அடுத்து யாருன்னா நம்ம தான் தமிழா தமிழகம் தான் இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது காகித உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டில் நாட்டில் வந்துட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா டுவெல் பர்சன்டேஜ் காகித உற்பத்தி வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்குது ஓகேவா டுவெல் குயர் நோட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா டுவெல் பர்சன்டேஜ் மூங்கில் இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் பேம்பு வேணும் அந்த பொருட்கள் ஓகேவா அதே மாதிரி கரும்பு சக்கை இது எல்லாமே உங்களுக்கு காகித தொழிற்சாலையுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் அது இல்லாமல் சோடா சோடா உப்பு குளோரின் கந்தகம் மரக்கூல் அதே இல்லாமல் அதிக அளவு தண்ணீர் ஓகேவா இதெல்லாமே உங்களுக்கு பேப்பர் செய்கிறதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் தமிழ்நாட்டில் புத்தகத்துறை இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு சாரி இந்த தமிழ்நாட்டில் புக்காத்துறை அப்படிம்பாங்க இது புத்தாக்கத்துறை அப்படின்னு இருக்குது புக்காத்துறை அப்படிம்பாங்க அது காஞ்சிபுரம் ஓகேவா காஞ்சிபுரம் அதுக்கடுத்து பவானிசாகர் பவானிசாகர் பள்ளிவளையம் இதெல்லாம் ஈரோடு ஓகேவா புகலூர் பரமத்தி வேலூர் கோயமுத்தூர் உடுமலைப்பேட் தொப்பம்பட்டி நிலக்கோட்டை சேரன்மாதேவி இதில் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு காகித தொழிற்சாலைகள் நிறையா இருக்குது ஓகேவா காகித தொழிற்சாலைகள் நிறையா இருக்குது தமிழ்நாட்டை புக்காத்துறை காஞ்சிபுரம் பவானிசாகர் பள்ளிவளையம் புகலூர் பரமத்தி வேலூர் கோயம்புத்தூர் உடுமலைப்பேட்டை தொப்பம்பட்டி நிலக்கோட்டை சேரன்மாதேவி இதெல்லாமே மெயினாக பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் டிஎன்பிஎல் ஓகேவா தமிழ்நாடு பேப்பர் லிமிடெட்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் வந்துட்டு வேர்ல்டு பேங்க் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட டையப்போட நைன்டீன் செவன்டி நைன் ஓகேவா இந்த ஆண்டு மறக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎல் எப்போ வந்துருச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் கரூர் மாவட்டம் புகலூர் இருக்கு இல்லையா கரூர் மாவட்டம் புகலூருக்கு பக்கத்தில் தான் நிறுவியிருக்காங்க உங்களுக்கு மெயினாக காகித தொழிற்சாலை அப்
செய்தித்தாள் தவிர காகிதம் தொலைபேசி கையேடு கணினி அச்சுத்தாள் சுவரொட்டித்தாள் நகல் அச்சுத்தாள்னு எல்லாத்தையுமே இந்த நிறுவனம் உற்பத்தி செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு தோல் பதனிடும் தொழில் தோல் பதனிடும் தொழில் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தோல் பதனிடும் ஆலைகள் வந்துட்டு எழுபது சதவீதம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்தியாவுடைய மொத்த ஏற்றுமதியில் அறுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆகுது இந்தியாவில் மொத்த ஏற்றுமதியில் அறுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆகுது எழுபது சதவீதம் ஆலைகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தோல் பதினிடும் தொழிற்சாலைகள் எங்கே பார்த்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது மேலும் வேலைவாய்ப்பு இது வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏற்றுமதி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் வந்துட்டு கால்நடை வளர்ப்பை தான் மூலப்பொருளாக கொண்டிருக்கு ஓகேவா தோல் அப்படின்னாவே எல்லாம் அனிமலோடது தானே அதுதான் கால்நடை வளர்ப்பை மூலப்பொருளாக கொண்டிருக்குது அந்த விலங்குகள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ விலங்குகள் அந்த விலங்குகளுடைய உரித்தெடுக்கப்பட்ட விலங்குகளின் தோலை பதப்படுத்துவாங்க ஓகேவா உரித்தெடுக்கப்பட்ட அந்த விலங்குகளை தோலை பதப்படுத்தி அதிலிருந்து பலவிதமான பொருட்கள் செய்வாங்க விலங்குகளின் தோலை வந்துட்டு எந்த ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பதப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா டானின் டானின் அப்படிங்கிற ஒரு அமிலப்பொருள் ஆசிட்டோ மாதிரி ஓகேவா அதை வச்சு தான் இதை பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் என்னென்னா அந்த டானின் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற பதப்படுத்துதலுடைய பேர் டானிங் அப்படின்னு அர்த்தம் தோலை பதப்படுத்துறதுனால தோல் எந் எதுக்காக இந்த தோலை வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க எதுக்கு இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தோலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வரும் இலகுத்தன்மை வரும் நீரில் கரையாது ஓகேவா உங்களுக்கு வாட்டரில் சாலியபுளாக இருக்காது பூஞ்சை தாக்குதல் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்கஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேவா பூஞ்சை தாக்குதலுக்கு உட்படாது குவாலிட்டி பெட்டராக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த தோலை வந்து பதனிடுறாங்க தோலை பதனிட தாவர பொருளான மரப்பட்டைகளை பயன்படுத்தும் போது தோல் அதிக இலகுத்தன்மையுடன் இருக்கும் இம்முறைக்கு தாவர பதனிடுதல் இதே வந்து டானிங்க்கு பதிலாக டானின் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக மரப்பட்டைகளை யூஸ் பண்ணியும் பதப்படுத்துவாங்க அப்படி பதப்படுத்தினா இன்னும் கூடுதலாக ஃப்ளெக்சிபிளோட இருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தாவர பதனிடுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பேர் டானிங் இதுக்கு பேர் தாவர பதனிடுதல் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா மர இருக்கைகள் இருக்கு இல்லையா மர இருக்கைகளில் அமர்வு இடத்துல பொருத்தப்படுது நல்லா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியோட இருக்கிறதுக்காக அமிலப்பொருள் பார்த்துட்டிங்கன்னா குரோமியம் மிருக கொழுப்பு கொண்டு பதனிடும் முறை அதாவது அமிலப்பொருள் குரோமியம் மிருக பொருள் ஓகேவா மிருக கொழுப்பு சாரி அமிலப்பொருள் ஆகட்டும் குரோமியம் ஆகட்டும் ப்ளஸ் மிருக கொழுப்பு இந்த முறையில் வந்துட்டு பதனிடுவாங்க அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஈர முறை ஈரநிலை முறை இல்லாட்டி ரசாயன பதனிடுதல் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் டானிங் ஒன்று பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது தாவர பதனிடுதல் பார்த்தோம் இது வந்துட்டு ஈரநிலை முறை இல்லாட்டி ரசாயன பதனிடுதல் அப்படிங்கிறது குரோமியம் ஆகட்டும் குரோமியம் அமிலப்பொருள் விலங்கு கொழுப்பு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இந்த முறையில் பதனிடப்படும் தோல் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிக இழுவுத்தன்மை இழுவைத்தன்மை இருக்குது ஸோ இது வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹேண்ட்பேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா கைப்பை தோல் ஆடைகள் ஓகேவா கைப்பைகளாகட்டும் தோல் ஆடைகளில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க சென்னை வேலூர் காஞ்சிபுரம் திருச்சி திருவாரூர் திண்டுக்கல் மதுரை இந்த மாதிரியான இடங்களில் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் பரவி காணப்படுது சென்னை வேலூர் காஞ்சிபுரம் திருவாரூர் திருச்சி திண்டுக்கல் மதுரை சென்னை வேலூர் ஆம்பூர் உங்களுக்கு ராணிப்பேட்டில் ரொம்ப மெயினானது தோல் தொழிற்சாலைகளில் சென்னை வேலூர் ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை வாணியம்பாடி திண்டுக்கல் திருச்சி ஆகிய நகரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை இருக்குது பெரிய விலங்குகள் மற்றும் மாடுகளின் தோளினை ஹைட் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவர் அதாவது உங்களுக்கு பெரிய பெரிய விலங்குகள் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய தோலையெல்லாம் ஹைடுன்னு சொல்கிறோம் சிறிய விலங்குகளுடைய தோலை வந்து ஸ்கின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற தோலாக இருந்தால் ஹைடு இதே நமக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக குட்டி விலங்குகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தோல் தொழிற்சாலை பார்த்துட்டோம் இப்போ சிமெண்ட் தொழிற்சாலை சிமெண்ட் தொழிற்சாலை பார்த்துட்டிங்கன்னா தேசிய அளவில் சிமெண்ட் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடம் இருக்குன்னா நாலாவது இடம் நாலு மூட்டை சி சிமெண்ட் வேணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெல் குயர் நோட்டு பார்த்தோம்ல காகித தொழிற்சாலையில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இது பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட் வந்து நாலு நாலு ஃபோர்த்து பிளேஸில் இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் சிமெண்ட் வந்துட்டு உற்பத்தி ஆகுது ஓகேவா டென் பர்சன்டேஜ் சிமெண்ட் வந்து உற்பத்தி ஆகுது தமிழ்நாடு சிமெண்ட் கூட்டுறவு நிறுவனம் டான்சம் ஓகேவா டிஐஎன்சிஇஎம் டான்சம் தமிழ்நாடு சிமெண்ட் கூட்டுறவு நிறுவனம் இது வந்து தமிழக அரசால் நிர்வகிக்கப்படுற ஒரு பப்ளிக் செக்டார் ஓகேவா பொதுத்துறை நிறுவனம் இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்திய தர நிர்ணயத்தை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த தரத்தில் சிமெண்ட் தயாரிக்கிறாங்க நமக்கு இருக்கி
சூப்பர் ஸ்டார் சிமெண்ட் இந்த ரெண்டை தான் உற்பத்தி செய்கிறாங்க டான்சம் சாதாரண ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் சிமெண்ட்டு இந்த சி இந்த தோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளுக்கு உண்டான ரா மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா சுண்ணாம்புக்கள் ஓகேவா லைம் ஸ்டோன் சொல்லுவல்ல அது டாலமை ஜிப்சம் களிமண் நிலக்கரி இதெல்லாமே சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் சுண்ணாம்புக்கள் டாலமை ஜிப்சம் களிமண் நிலக்கரி இது எல்லாமே வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் அகழ்ந்து எடுக்கப்படுது ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் தான் வெட்டி எடுக்கிறோம் சங்ககிரி மதுகரை புளியூர் குன்னம் செந்துறை அரியலூர் டால்மியாபுரம் மானாமதுரை துளுக்கப்பட்டி ஆலங்குளம் தாளையூத்து இந்த எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்கிற இடம் தாளையூத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா திருநெல்வேலி ஆலங்குளம் துளுக்கப்பட்டி டால்மியாபுரம் மானாமதுரை குன்னம் செந்துறை அரியலூர் சங்ககிரி சங்ககிரி வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் வரும்னு நினைக்கிறேன் மதுர மதுக்கரை புளியூர் இதெல்லாமே இந்த எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் மோட்டார் வாகன தொழிற்சாலை மோட்டார் வாகன தொழிற்சாலை எடுத்துட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அந்த பொது வளர்ச்சி குறியீட்டில் எட்டு சதவீதம் வந்துட்டு மோட்டார் வாகன தொழிலின் மூலம் கிடைக்குது இந்தியாவில் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் பயணிகள் அதாவது பயணிகள் கார் அதாவது இருபத்தி ஒரு சதவீதம் காரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வணிக வாகனங்கள் வணிக வாகனங்கள்னா இந்த டாடா ஏசி அதாவது ஏதாவது கூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல அந்த மாதிரியானது தான் ஓகேவா வணிக வாகனங்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பயணிகளுடைய கார் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுது இந்தியாவில் முப்பது சதவீதம் தொழில்களுக்கும் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆட்டோ உபரி பாகங்கள் வந்து உற்பத்தியையும் சென்னை தெலு சென்னையில் வந்துட்டு தொழிற்கூடங்கள் அமைந்திருக்கு ஓகேவா முப்பது சதவீதம் தொழில்களுக்கு உண்டான பிளஸ் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆட்டோ உபரி பாகங்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கு தொழிற்சாலைகள் இதற்கு உண்டான தொழிற்சாலைகள் இதன் காரணமாக தான் சென்னை வந்து நம்ம தெற்காசியாவே டெத்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோட்டார் வாகன தொழிற்சாலை அதோடைய உப் உபரி பாகங்கள் இருக்கு இல்லையா அது நிறையா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுனால தான் சென்னையை தமிழ்நாட்டின் டெட்ரா அதாவது தெற்காசியாவையும் டெட்ராய்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா தென் இந்தியாவில் தெற்கு ஆசியா ஓகேவா ரசாயன தொழிற்சாலைகள் உங்களுக்கு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரசாயனம் மருந்து உரம் பெட்ரோலிய பொருட்கள் சோப்பு அழகு பொருட்கள் செயற்கை ரப்பர் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே வந்து இந்த ரசாயன தொழிற்சாலைகளில் அடங்கும் உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை செயற்கை ரப்பர் நம்மளுடைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா அழகு சாதன பொருட்கள் சோப்புலேருந்து பெட்ரோலிய பொருட்கள் மருந்து உங்களுக்கு ட்ரக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே சென்னைக்காரர்கள மணல் மணலி கடலூர் பனங்குடி நாகப்பட்டினம் தூத்துக்குடி ஓகேவா சென்னைக்காரர்கள் வந்து மணலி நெக்ஸ்ட்டு கடலூர் பனங்குடி நாகப்பட்டினம் தூத்துக்குடி ஓகேவா இதுக்கு இவங்க இங்கே எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு ரசாயன தொழிற்சாலைகள் பரவலாக காணப்படுது இதில் ரசாயன தொழிற்சாலை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஸ்பிக் ஓகேவா ஸ்பிக் பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு அதிக அளவு உரம் உற்பத்தி செய்யும் ஒரு தொழிற்சாலை தான் இந்த ஸ்பிக்கு உற்பத்தி உரம் உற்பத்தி செய்கிறது இந்த நிறுவனம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு மாநிலங்கள் ஓகேவா மொத்தம் டுவெல் ஸ்டேட்ஸில் அவங்களுடைய நாலாயிரம் மையங்கள் மூலமாக உரத்தை வந்து விநியோகம் செய்யுது பன்னெண்டு மாநிலங்களில் நாற்ப நாலாயிரம் அதாவது நாலாயிரம் ஸ்டோர்ஸு அதை வச்சு அங்கிருந்து விற்கிறாங்க ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டு மில்லியன் டன் உரத்தை வந்துட்டு இந்த நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யுது ஸ்பிக் வந்து ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டு மில்லியன் டன் வந்து ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஃபிசர் ஃபார்மாக்யூட்டிகல்ஸ் ஓகேவா ஃபிசர் ஃபார்மாக்யூட்டிகல்ஸ் மற்றும் டவ் கெமிக்கல் கம்பெனி ஆகியவை சென்னை ஆராய்ச்சி மையங்களை நிறுவியுள்ளன ஆகியவை சென்னையில் ஆராய்ச்சி மையங்களை நிறுவியுள்ளன உங்களுக்கு சென்னையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசர் ஃபார்மாக்யூட்டிகல்ஸும் டவ் கெமிக்கல் கம்பெனியும் உங்களுக்கு அவங்களுடைய நிறுவனத்தை சென்னையில் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மின்சார மற்றும் மின்னணு உபகரண தொழிற்சாலைகள் மின்சார மற்றும் மின்னணு உபகரண தொழிற்சாலைகள் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இது ஒரு வளர்ந்து வரும் தொழில் தான் உலகளாவிய தொலைத்தொடர்பு சாதன நிறுவனங்களான உங்களுக்கு யார் யார் நோக்கியா ஃப்ளக்ஸ்ட்ரானிக்கல்ஸ் ஃப்ளக்ஸ்ட்ரானிக்கல்ஸ் மோட்டோரோலா மோட்ரோலா சோனி எரிக்ஷன் பாக்ஸ்கான் சாம்சங் சிஸ்கோ மோசர்ஃபேயர் டெல் இதெல்லாமே வந்து சென்னையில் வந்து இவங்க தன்னுடைய ஆலைகளை உற்ப நிறுவியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் போர்டெல்லாம் இருக்குல்ல மின் சுற்று பலகை கைபேசி தயாரிப்பு இந்நிறுவனங்களுடைய உற்பத்தி இதிலெல்லாம் முக்கியமாக அடங்கும் பாரத உயர் மின் உற்பத்தி கழகம் பெல் பெல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பாரத உயர் மின் உற்பத்தி கழகம் பெல் இந்த பெல் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆறு பெரிய உற்பத்தி தளங்களுள் ஒன்றை திருச்சியில் வச்சுருக்காங்க திருச்சியில் மெயினாக இந்த பெல் வந்தது வந்து திருச்சியோட ஒரு
ஸோ இந்த பாரத உயர்மின் உற்பத்தி கழகம் பாரத உயர்மின் உற்பத்தி கழகம் பில் வந்துட்டு ஆறு பெரிய உற்பத்தி தலங்களில் ஒன்றா திருச்சியில் வந்து நிறுவியிருக்காங்க ஆறில் ஒன்று வந்து திருச்சியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நீர் மின்சக்தி நிலையங்களுக்கு தேவையான கொதிகலன்கள் ஓகேவா நீர் மின்சக்தி நிலையங்களுக்கு தேவையான கொதிகலன்கள் ஜென்ரேட்டர்கள் அந்த விசை சுற்று மோட்டார்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த நிறுவனம் உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்குது பெல் திருச்சியில் இருக்கிற பெல் நெக்ஸ்ட்டு மென்பொருள் தொழிலகம் மென்பொருள் தொழிலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு இரண்டாவது மென்பொருள் ஏற்றுமதியாளராக தமிழ்நாடு இருக்குது ஓகேவா தமிழ்நாடு வந்துட்டு செகண்டாக இருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட்டில் மென்பொருள் தொழிலகத்தில் கர்நாடகா தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க பெங்களூர் தான் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு தான் இருக்குது அதிக அளவிலான வெளி வர்த்தக செயல்பாடுகள் ஓகேவா பிபிஓ வந்துட்டு அதிக அளவிலான வெளி வர்த்தக செயல்பாடுகளை வந்துட்டு கையாள்றதில் தமிழகம் கர்நாடகாவுக்கு அடுத்து செகண்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சென்னையில் உள்ள முக்கிய தேசிய மற்றும் உலகளாவிய நிறுவனங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க விப்ரோ இன்ஃபோசிஸ் அதுக்கடுத்து ஹெச்சிஎல் இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சிங்கப்பூரை தலைமையிடமாக கொண்ட அசன்டாஸ் நிறுவனம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தொழில் வளர்ச்சி கழகமும் இணைந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க தொழில் வளர்ச்சி கழகம் ப்ளஸ் சிங்கப்பூரை தலைமையிடமாக கொண்ட அசன்டாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் டைப்பில் வந்துட்டு இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப வளாகத்தை சென்னையில் இருக்க தரமணி அப்படிங்கிற இடத்துல அமைச்சிருப்பாங்க சென்னையில் இருக்க தரமணி அப்படின்ற பிளேஸ் நெக்ஸ்ட்டு உர தொழிற்சாலைகள் உர தொழிற்சாலைகள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் மணலி தூத்துக்குடி நெய்வேலி மேட்டூர் எண்ணூர் ஆகிய இடங்களில் உர தொழிற்சாலைகள் நிறையா காணப்படும் மணலி தூத்துக்குடி நெய்வேலி மேட்டூர் எண்ணூர் இந்த மாதிரியான இடங்களில் ஸ்பிக் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்பிக் வந்து அதிகமான வருஷத்துக்கே வந்து ரெண்டு மில்லியன் டன் உரங்களை வந்து தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் இவங்க வந்து ஒரு டுவெல் ஸ்டேட்ஸில் இவங்களுடைய நாலாயிரம் ஸ்டோர்ஸை வந்து வச்சு இவங்க விநியோகம் செஞ்சுட்டு வராங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு இந்தியாவில் மிக அதிக அளவில் உரம் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை ஸ்பிக் தான் அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் தமிழகத்தில் மணலி சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் மணலி நாகப்பட்டினத்தில் பணங்குடி இது எல்லாமே வந்து பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தீப்பெட்டி மற்றும் பட்டாசு தொழில் இதில் வந்து சிவகாசி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நேரு வந்து குட்டி ஜப்பான்னு ஸோ மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா அப்படி சொன்னால் சிவகாசி தான் உங்களுக்கு சிவகாசியில் பட்டாசு மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு அந்த தீப்பெட்டி ப்ளஸ் அச்சு இயந்திரங்கள் இது எல்லாமே சிவகாசியில் இருக்கும் தமிழகத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிவகாசி விருதுநகர் மதுரை இந்த மாதிரியான இடங்களில் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளும் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளும் ரொம்ப அதிகம் சவுத் சைடில் திண்டுக்கல்லில் வந்துட்டு பூட்டு தொழில் அங்கே சிறப்பாக இருக்கும் தமிழகத்தில் குட்டி ஜப்பான்னு நேரவர்களால் வர்ண வர்ண வர்ணிக்கப்பட்டது தான் சிவகாசி இது வந்துட்டு எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குன்னா விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இங்கே வந்து தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் இருக்குது தீப்பெட்டி தயாரிப்பு பட்டாசு தயாரிப்பு ஆப்செட் பிரிண்டிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் இது எல்லாத்துலேயுமே சிவகாசி முதலிடத்தில் இருக்கு இந்தியாவுடைய மொத்த பட்டாசு உற்பத்தியில் நைன்டி பர்சன்டேஜும் தீப்பெட்டி உற்பத்தியில் எயிட்டி பர்சன்டேஜும் ஆப்செட் பிரிண்டிங்கில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜும் சிவகாசியில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது நைன்டி இது எயிட்டி இது சிக்ஸ்டி சிவகாசி வந்துட்டு இந்தியாவிலேயே அதிக வரி செலுத்தும் நகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டேக்ஸில் வந்து அதிகமாக பே பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த சிட்டிஸில் உங்களுக்கு சிவகாசியும் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சிவகாசியில் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு சிட்டியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சிவகாசி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு வேலைவாய்ப்பு கொண்ட ஒரு நகரமாக விளங்குது நெக்ஸ்ட்டு இது இல்லாமல் இப்போ வந்து நாம் காகித தொழிற்சாலை தோல் தொழிற்சாலை சர்க்கரை தொழிற்சாலையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அது இல்லாமல் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குன்னா நெய்வேலியில் இருக்கிற அனல் மின் உற்பத்தி அது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த அனல் மின் உற்பத்தி நிலையம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அனல் மின் உற்பத்தி மட்டும் இல்லாமல் உரம் தயாரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி செராமிக்ஸில் செய்கிற அந்த பீங்கான் பொருட்களும் அங்கே உற்பத்தி செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வெண்கலச்சிலை மற்றும் இசை கருவிகள் தயாரிப்பில் தஞ்சாவூர் கும் அப்புறம் கும்பகோணம் இது வந்து சிறந்து விளங்குது தஞ்சாவூரும் கும்பகோணமும் வெண்கலச்சிலை மற்றும் இசை கருவிகள் உங்களுக்கு அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிறந்த வரையறை செய்யப்பட்ட உயர் தொழில்நுட்ப கோட்பாட்டை நிலைநிறுத்த அனைத்து மகளிர் உயர் தொழில்நுட்ப பூங்காவை அமைத்த முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு இது என்னென்னா அனைத்து மகளிர் உயர் தொழில்நுட்ப பூங்கா ஓகேவா ஃபீமேலுக்காக விமன்ஸ்க்காக இருக்க ஒரு பார்க்கு தான் இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஓகேவா அந்த அதை 
தமிழகத்தில் பேருந்து கட்டுமானம் அதாவது பஸ் பில்டிங் அந்த பஸ் பாடி பில்டிங்கில் வந்து கரூரும் நாமக்கல்லும் வந்துட்டு ரொம்ப மெயினாக இருக்காங்க பார்க்க போனால் கரூர் வந்துட்டு சவுத் இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு ஆந்திரா கேரளா நெக்ஸ்ட்டு கர்நாடகா தமிழ்நாடு இந்த நாலு ஸ்டேட்டுக்குமே வந்துட்டு பஸ்ஸு அந்த பஸ் பாடி பில்டிங்கில் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கறது கரூர்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு உலகின் ஆறாவது பெரிய வாட்ச் தயாரிக்கும் நிறுவனமான டைட்டன் இந்த டைட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூரில் அமைஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு வேர்ல்டு லெவல்லையே சிக்ஸ்த்து பேர் வந்து அந்த வாட்ச் மேக்கர்ஸ் ஓகேவா ஒசூரில் இருக்கு டைட்டன் இது தமிழக அரசோடைய டிட்கோ இருக்கு இல்லையா டிட்கோ மற்றும் டாடா நிறுவனம் இவங்க இவங்களுடைய கூட்டுத்துறை நிறுவனம் இவங்களுடைய டைப் தான் இந்த டைட்டன் நெக்ஸ்ட்டு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்றுமதிக்கான தொழில் அடித்தளத்தை உருவாக்க தமிழக அரசு சிறப்பு மண்டலங்களை உருவாக்கியிருக்கு அதாவது என்னென்னா உங்களுக்கு அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது சிப்காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறையா டேக்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரியான இடம் தான் சிப்காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சிறப்பு பொருளாதாரத்தை தமிழக அரசு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஓ இதில் ஒன்று வந்துட்டு உலகளாவிய வர்த்தகத்தை அந்நிய முதலீட்டாளர் முதலீட்டாளர் மூலம் ஈர்க்க உற்பத்திக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அரசாங்கம் இந்த மண்டலத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஈர்த்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு வர்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இடத்துக்கு வேலை செய்வாங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழகத்தின் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் எங்கெங்கே இருக்குன்னா ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஸ்ரீ பெரும்புதூரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்கும் இது ஒரு தொழிற்பூங்கா நெக்ஸ்ட்டு இருங்காட்டுக்கோட்டை காலனி பூங்கா ஓகேவா அது ஒன்று இருக்குது ஒரகடம் தொழில் வளர்ச்சி மையம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ராணிப்பேட் ராணிப்பேட் வந்துட்டு தோல் உற்பத்திக்கு ரொம்ப மெயினானது ஸோ தோல் துறை சிறப்பு மண்டலம் வந்து ராணிப்பேட்டில் இருக்கிறது பெருந்துறையில் இருக்கிற ஒரு சிப்கார்ட் பொறியியல் பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி சிறப்பு மண்டலம் பெரி அதாவது பொறியியல் பொருட்கள் உற்பத்தி சிறப்பு மண்டலம் பெருந்துறையில் இருக்கிறது செய்யார் மோட்டார் வாகனம் தானியகி உபகரணங்கள் உற்பத்தி சிறப்பு மண்டலம் கங்கை கொண்டான் போக்குவரத்து பொறியியல் உபகரணங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மெயினான அந்த சிப்காட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இதோ இது வந்து ஒன்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது எக்ஸாமுக்கு ஓகே அவ்வளோதான் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்ட